ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం కూరగాయలన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి అయితే కూరగాయలు కూడా ఎక్కువగా కాదు కొంచెం పాలకూర ఎర్ర క్యాప్సికం తింటే చక్కటి స్ట్రాబెర్రీలా మంచిగా ఉంటుంది అలాగే బీట్రూట్ టమాటా గ్రీన్ క్యాప్సికం క్యారెట్లు ఈ కూరగాయలన్నీ ఇక్కడ చూడగానే మీకు కొంచెం ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది నేను బరువు తగ్గడానికి మీకు వారానికి ఒక్కసారి ఏదన్నా షోలో చూపిస్తా అన్నాను అయితే ఇది వరకు కూడా ఇలాగే కూరగాయలు తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసి దాన్ని జ్యూసు దాన్ని పిప్పి సపరేట్ చేస్తాను అయితే ఈరోజు మళ్ళీ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఇటీవల మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈ నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్కి దానికి దీనికి వెళ్ళాలి ఎందుకు ఐదు కిలోలు లేకపోతే ఆరు కిలోలు తగ్గడానికి ఎందుకు పది రోజులు పదిహేను రోజులు నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్లో ఉండి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళు మనకి స్కూల్లో టీచర్లా పద్ధతిగా ఉండడం నేర్పిస్తారు అది అవసరం లేదు నేనేమంటా అంటే మన ఇల్లే నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్ మన తాలింపు పెట్టే ఆయుర్వేదం డాక్టర్ ట్యాబ్లెట్ల కంటే తాలింపు పెట్టే చాలా గొప్పది కావాల్సింది కొంచెం డిసిప్లిన్ మనం నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వాడు పొద్దున ఐదింటికి లేస్తే లెగుస్తాను లేదా ఇంట్లో అల్లారం పెట్టుకొని లెగలేమా ఏదో ఇన్ని ఆకుకూరలు కొంచెం జ్యూసు నిమ్మకాయ రసం వేసి పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇస్తారు ఏముంది అది మన ఇంట్లో చేయలేమా ఏ డాక్టర్ అవసరం లేదు ఏ నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్ అవసరం లే మన ఇంట్లో మనకి కొంచెం అంత పద్ధతిగా ఉంటే చాలు కానీ ఇళ్లల్లో చాలా పొరపాటు చేసేది దేనివల్ల బాగా బరువు పెరుగుతారు అంటే మన ఇంట్లో బాగా తిని పదార్థాలు మనకి బాగా కనిపించకూడదు మనం మార్కెట్లో వెళ్తే ఎన్ని బిస్కెట్లు కుకీసు ఇలా చాక్లెట్లు లేకపోతే రకరకాల పిండి వంటలు పోళ్ళు ప్యాకెట్లలో అమ్మేస్తూ ఉంటారు ఏం చేస్తారు పెద్దలు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం చాలామంది నాకు అంటూ ఉంటారు అన్నమాట అబ్బా మేము లావకి పోయాము ఇది అది అడుగుతాను ఏంటి మీరు తినేది ఆ ఎన్ని టీ కాఫీలు తాగుతారా అంటే ఆ తాగకపోతే ఎట్లా రోజుకి నాలుగు టీలు ఆ కాఫీలు తాగడం అవసరమా అండి బాటిల్లో మనకి దొరుకుతాయి కదా మనకి రకరకాల రంగుల్లో ఉంటాయి కోలాలు ఇలాంటివన్నీ ఇవి కూడా మనకి చాలా హానికరం ఇవి తాగడం వల్ల కూడా మనం లావెక్కుతాం ఎందుకంటే ఒక్క బాటిల్ దాంట్లో ఏడు స్పూన్ల పంచదార ఉంటుంది అవి తాగడం దాన్ని ఎంటీ క్యాలరీస్ అంటారు అలా క్యాలరీస్ మనం తీసుకోవడం వల్ల మంచిగా తిని ఆరోగ్యంగా ఉండే అది కోల్పోతాం అందుకని ఇళ్లల్లో ఎటువంటి బాటిల్ డ్రింక్స్ లేకపోతే ఈ చిప్స్ ఇలాంటి ప్యాకెట్లు దొరికే ఎటువంటి పిండి పదార్థాలైనా అది కుకీస్ అవ్వచ్చు చాక్లెట్స్ అవ్వచ్చు అవన్నీ ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టకండి ఆరోగ్యంగా తినే అలవాటు మనం స్లోగా చేసుకుందాం ఆరోగ్యంగా తినే అలవాటు ఏంటి మనకి ఇలా రంగు రంగులున్న కూరగాయలు మరి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఎన్నో రంగులు ఉన్నాయి ఇంకా రకరకాల కూరగాయలు కూడా మనం తీసుకురావచ్చు మంచి ఫైబర్ కంటెంట్ ఉన్నవన్నీ కూరగాయలు అన్నీ తీసేసి ఎంత సులభమో చూడండి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి వారానికి ఒక్కసారి అయినా ఖచ్చితంగా చేయండి ఎందుకంటే మీరు వారానికి ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేస్తే మీరు దాని రిజల్ట్స్ చూసినప్పుడు తర్వాత వారానికి రెండు మూడు సార్లు చేయడానికి మీరు ట్రై చేస్తారు నేను ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతానంటే మన షో చూసే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉండగలుగుతారు ఎందుకంటే రోజుకి ఆరు ఏడు రకరకాల కొత్త కొత్త వంటలు నా ముందుకు వచ్చేస్తుంటాయి కానీ కొన్ని రోజులు అంటే షూటింగ్ లేని రోజు ఏ పని లేని రోజు మాత్రం ఆ రోజు మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా పొద్దున జ్యూస్ తాగుతాను అదేం జ్యూసు కూరగాయల జ్యూస్ ఇంకా జ్యూస్ తాగిన తర్వాత ఏం తిన్ను మళ్ళీ టీలు కాఫీలు ఇవన్నీ ఏం తీసుకోవద్దు కేవలం ఆ రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కేవలం జ్యూస్ మాత్రమే ఒక పెద్ద గ్లాసడ్ జ్యూస్ మనం తాగుదాం చాలా చక్కగా ఉంటుంది టమాటాలు కూడా మనం చక్కగా వేసేసి మనం జ్యూస్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఏది ఉన్నా మన మిక్సీ జార్లో చూడండి ఒక మిక్సీ జార్లో అన్నీ వేసేసుకుందాం టమాటా వేసా అయితే ఇందులో ఎన్ని రంగుల కూరగాయలు వేస్తే అంత మంచిది మొదట్లో కొంచెం ఆ జ్యూస్ తాగడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు అందుకనే మనకి మంచి టేస్ట్ ఇచ్చే కూరగాయలు వేస్తున్నాను టమాటా వేసా బీట్రూట్ వేసా తీయగా ఉంటుంది ఎర్ర క్యాప్సికం అయితే మనం చక్కగా స్ట్రాబెర్రీ పండులాగా ఉంటుంది ఈ క్యాప్సికం వీటిని అన్ని మంచి స్వీట్ ఫ్లేవర్ ఉన్న ఈ కూరగాయలు వేసేస్తున్నాను దీంతో పాటు ఒకవేళ మీరు జ్యూస్ దీంతో తీసిన తర్వాత కూడా మీకు అది రుచిగా లేదు అనిపిస్తే కొంచెం తేనె వేసుకోండి అది కూడా తక్కువ అంటే కేవలం మన నోటికి టేస్ట్ చక్కగా వచ్చేటే అంతకంటే ఎక్కువ వేసుకోకండి స్లో స్లోగా ఆ తేనెను కూడా మనం కట్ చేసేయచ్చు ఈ విధంగా క్యారెట్లు ఈ కూరగాయలు అన్నీ ఏవంటే అవి ఆరోగ్యమే ఈ కూరగాయల్లో పచ్చి కూరగాయల్లో ఉంటుంది కానీ చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసేసి తినమంటే తినగలమా అస్సలు తినలేం అందుకనే జ్యూసింగ్ జ్యూసింగ్ అనేది చాలా దేశాల్లో బయటికి అంటే మార్కెట్కి వెళ్ళేసి ఆ షాపులు ఉంటాయి జ్యూసింగ్ షాప్స్ అని వెళ్ళి తాగుతూ ఉంటారు 
కానీ అదే మన ఇంట్లో ఎంత సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అండి అల్లం కంపల్సరీ ఏ చూస్ చేసినా కొంచెం మాత్రం అల్లం ముక్క వేస్తాను అల్లం ముక్కంలో ఉన్న నిజంగా ఆ పౌష్టిక విలువలు మనం పచ్చిగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది నేను కూరల్లో వేసేటప్పుడు అల్లంలో ఉన్న పచ్చి వాసన వెళ్ళాలంట కూరలకి అది కానీ జ్యూసుల్లో మాత్రం కొంచెం పచ్చి అల్లం వేసుకోండి వెల్లుల్లి కావాలంటే ఒక రెబ్బ వేయండి కానీ ఒక ఐదారు రెబ్బలు వేసారంటే మళ్ళీ జ్యూస్ తాగలేరు చాలామంది దీంట్లో పాలకూర మీకు నచ్చిన ఆకుకూర ఒక్క కట్ట అందులో వేసుకోండి ఇందులో మళ్ళీ క్యాప్సికం మన రెడ్ క్యాప్సికం వేసాం అలాగే గ్రీన్ క్యాప్సికం కూడా ఇందులో వేసేస్తా చాలు ఇన్ని కూరగాయలు కానీ నేను లాస్ట్ టైం ఏం చేశాను జ్యూస్ తీసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న పిప్పితోటి మళ్ళీ గోధుమ పిండి రాగి పిండి జొన్న పిండి ఏదన్నా కలిపేసి రొట్టె తయారు చేసుకోవాలి బ్రేక్ఫాస్ట్కి జ్యూసు లంచ్కి అవే రొట్టెలు తీసుకెళ్ళి చక్కగా తినేసేయండి ఎందుకు బరువు తగ్గరు ఎందుకు ఆరోగ్యంగా ఉండరు ముఖం మీద ఎప్పుడు చిరునవ్వు ఉండాలంటే ఆరోగ్యంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే దేవుడిచ్చిన ఈ శరీరాన్ని మనం ఆరోగ్యంగా ఉంచలేమో మనం ఇంకా ఏమి చేసినా మనలో సంతోషాన్ని ఉంచుకోలేము సో ఈ ఆరోగ్యమైన శరీరానికి మనం కొంచెం లిటిల్ సాక్రిఫైస్ ఈ జ్యూస్ చేసేసి తర్వాత జ్యూస్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి తాగుతాను దాంతోపాటు ఈరోజు మీకోసం మన దోశపిండి రెడీగా ఉంది దీంతో మంచి ఫైబర్ అట్లు వేసుకొని చక్కగా ఎంజాయ్ చేద్దాం వీలైనంత పిప్పి ఈ జ్యూస్లోకి వచ్చేయాలి చూడండి బాగా పిప్పి ఉన్న జ్యూస్ ఇక్కడ ఉంది ఆ పిప్పి ఇక్కడ ఉంది నేను వేసిన విధానంలో మనకి తీపి సరిపోతుంది కానీ కొంతమందికి అంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో అంటే అలవాటు లేకుండా ఇప్పుడిప్పుడే మనం ట్రయల్ చేస్తున్న వాళ్ళకి మాత్రం కావాలంటే కొంచెం తేనె వేసుకోండి అది కూడా ఎక్కువ వేయకండి ఒక్క స్పూన్ అడు తేనె ఇది అలవాటు చేసుకోవడం కోసం తేనె కూడా చాలా మంచిది అంటారు నన్ను అడిగితే మనం తేనెను కూడా మనం అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది ఈ జ్యూస్ తాగేటప్పుడు ఎందుకంటే తేనెలో కూడా మరి ఉన్నది మనకి ఆ పంచదారే కదా ఆ తీపి వల్ల మనకు వచ్చే ఆ క్యాలరీస్ కూడా అవసరం లే ఎవరికైనా కానీ ఇది చాలా ఆరోగ్యమైంది అన్నారనుకోండి ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత మనం ఆరోగ్యంగా లేదనుకోండి మనం అసలు టేస్ట్ లేని వంటలే తినాల్సి వస్తుంది కానీ ఫస్ట్ నుంచే మన పిల్లలకు కూడా ఆరోగ్యమైన విధానం అలవాటు చేస్తే కనుక వాళ్ళు ఇలాంటి జ్యూసులు ఫుల్గా అయితే ఇందులో బీట్రూట్ ఉంది పాలకూర ఉంది క్యారెట్ ఉంది క్యాప్సికం ఉంది మీకు కావాల్సిన కూరగాయలు అల్లం ఉల్లిపాయ అన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు మరి జ్యూస్ తేనె వేసే కాబట్టి కొంచెం ఆ తీపి కరెక్ట్ మోతాదులో చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా కొన్నిసార్లు మనకు కూడా కావాలంటే కొంచెం తేనె వేసుకొని తాగడం మంచిది మనం ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాం ఇలా జ్యూస్ చేసుకొని మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లో కేవలం జ్యూసే తాగుదాం కావాలంటే రెండు గ్లాసులు జ్యూస్ తాగండి మీకు ఆకలి అనిపిస్తుంటే ఇది మధ్యాహ్నం దాకా మీ ఆకలిని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది మీకు ఈ జ్యూస్ తాగిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్న పౌష్టిక విలువల వల్ల మీకు చాలా రిఫ్రెషింగ్ ఉంటుంది ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటాం కదా దీంట్లో ఆరోగ్యం ఉందని తెలిస్తే చాలు మీలో ఆ ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది కావాలంటే చక్కగా రెండు గ్లాసుల జ్యూస్ తాగండి కానీ ఇప్పుడు ఈ మిగిలిపోయిన పిప్పిని ఏం చేద్దాం దీన్ని అట్టులా మారుస్తున్నాను ఈరోజు బరువు తగ్గాలనుకున్న వాళ్ళు ఎలా తినాలో చూడండి దీంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పు అలాగే మన దోశ పిండి చక్కగా ఒక రెండు అట్లు వేసుకుందాం రెండు వేసి దీన్ని చక్కగా కలిపేసుకుందాం రంగు ఎర్రగా ఉండొచ్చు మీరు ఇందులో వేసిన కూరగాయలు పట్టి దీనికి రంగు వస్తుంది బీట్రూట్ వేయలేదనుకోండి ఇంత ఎరుపు ఉండదు సో మన అట్టు ఇందులో బోల్డ్ అంత ఫైబర్ ఆ కూరగాయల పిప్పి ఏదైతే ఉందో చక్కగా దీంతో అట్టు వేసుకుందాం బరువుని చక్కగా కంట్రోల్లో ఉంచుకుందాం ఇలా వేసేసాను కదా అని చెప్పేసి బోల్డ్ అన్న అట్లు కాదు కేవలం కావాలంటే రెండు అట్లు వేసుకోండి ఒక్క అట్టు పెద్ద వేసుకున్నా సరిపోతుంది లంచ్కి ఈ అట్టు మాత్రమే తిందాం బరువు తగ్గే అట్లు వేసేటప్పుడు చక్కగా ఏం చేస్తాం అట్టు వేస్తాం దాని మీద బోల్డ్ అంత నూనె వేస్తాం కాదు కేవలం ఒక రెండు చుక్కల నూనె ఇందులో వేద్దాం దీన్ని ఒక పేపర్ టవల్ తోటి ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకుందాం దీన్ని మనం స్టీమ్ దోశలు వేసుకుంటారు కదా అంటే నూనె లేకుండా చేసే ఆ దోశల విధంగానే ఈ పిండిని చక్కగా మనం కలిపేసాం మన ఆ మిగిలిన ఆ జ్యూస్లో మిగిలిన పిప్పిని ఇందులో వేసాను ఏం పర్లేదు దీంట్లో మనం బోల్డ్ అంతా పిప్పి వేసుకున్నాం దీన్ని ఈ విధంగా కావాలంటే మీరు సన్నగా కూడా వేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఈ విధంగా వేసుకోండి తర్వాత ఇంకా నూనె దీనికి వేయం దీన్ని మనం చక్కగా రెండు పక్కల మంచిగా కుక్ అయ్యేట్టు పెట్టుకొని మన లంచ్ డబ్బాలో పెట్టుకొని తీసుకెళ్దాం దీంట్లో బోల్డ్ ఫైబర్ వస్తుంది మీరు ఈ జ్యూసు తర్వాత ఈ అట్టు 
తిన్న రోజు మీరు చూడండి మీ డైజెషన్ ఎలా ఉంటుందో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చక్కగా క్లీన్గా డైజెస్ట్ అవుతుంది సాయంత్రం పూట హాయిగా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి మన ఈ స్టీమ్ దోశ మన దోశ పిండితో కూడా మనం స్టీమ్ దోశ వేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇలా ఒక్క చుక్క నూనె వేయకుండా కూడా మనం అట్లు చేసుకోవచ్చు కానీ దీన్ని రెండో పక్క కూడా చక్కగా లైట్ కలర్ వచ్చింది దీన్ని రెండో పక్క వేసినప్పుడు మాత్రం మళ్ళీ పెట్టకండి ఎందుకంటే ఆ స్టీమ్ ఆ నీళ్ళంతా ఉండి మనకి సాఫ్ట్గా అవుతుంది అలా కాకుండా రెండు పక్కల చక్కగా ఒకటేంటి మనకి దీంట్లో బోల్డ్ అంతా ఆ పిప్పి అన్నీ ఉన్నాయి చక్కగా దీంట్లో టేస్ట్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది కావాలనుకోండి మీరు దీంట్లో మనం ఉల్లిపాయలు జీలకర్ర ఎట్లా పెసరట్టుకి మనం ఏం వేసుకుంటాం అవన్నీ కూడా దీంట్లో సన్నట్టులా వేసి చేసుకుందాం ఈ అట్టు రెండు పక్కల కుక్ చేసుకోండి దీన్ని చక్కగా వడ్డి చేసుకోండి నూనె లేదు నూనె లేదు కదా సరిగ్గా దిగుతుందా అంటే పర్ఫెక్ట్గా దిగుతుంది మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు చక్కగా అన్ని కూరగాయలు వేసి మనం చేసుకున్న ఈ పిప్పితో అట్టు అయితే దీన్ని సాఫ్ట్గా మంచిగా ఉంటుంది దీంట్లో బోల్డ్ అంత ఫ్లేవర్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకు ఆ కూరగాయల ఆ పిప్పిలో ఉన్నది అదేవిధంగా మీరు దీన్ని కావాలంటే మనం పెరుగు పచ్చడితోటి లేకపోతే కొబ్బరి చట్నీతోటి దేంతో అన్న తినండి చాలామంది ఉల్లిపాయలు పచ్చి తింటూ ఉంటారు పంజాబీ వాళ్ళు అనుకుంటాం కానీ పచ్చి కూరగాయలు తినడం కోసం క్యారెట్టు రాడిషు ఉల్లిపాయ అవన్నీ తింటారు మనం ఏదో రకంగా ప్రతిరోజు పచ్చి కూరగాయల్ని తప్పకుండా మీరు తినండి ఇంట్లో క్యారెట్లు తీసి పెట్టండి ఎర్ర క్యాప్సికం కొనుక్కొచ్చి పెట్టండి ఫ్రూట్స్ కూడా మనం ఎక్కువగా తింటే మంచిది సో చాలా టేస్టీగా ఉంది అటు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది జ్యూస్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇది మాత్రం లంచ్కి లేదు బ్రేక్ఫాస్ట్లో జ్యూస్ తింటాం ఇది తింటాం మళ్ళీ లంచ్కి ఇంకా తింటామంటే అప్పుడు బరువు తగ్గం ఒట్టి తినడమే కాదు చక్కగా వీలైనంత వరకు వాకిట్ ఆఫ్ అంటారు అనమాట అంటే తిన్నది నడుస్తూ కరిగించమని జ్యూస్ బాగుంది మన అట్టు బాగుంది చక్కగా తినండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఇంకొక పది సంవత్సరాల పాటు నేను ఇలాగే రకరకాల వంటలు చేస్తూ ఉంటాను ఆ వంటలు చేసి మీరు తినగలుగుతారు ఎప్పుడు తినగలుగుతారు ఆరోగ్యంగా ఉంటే చక్కగా ఎప్పుడు చెప్తా కదా బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ ఇది నిజమైన రిచ్నెస్ చక్కగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి కూరగాయల జ్యూస్ అలాగే కూరగాయల పిప్పితో మన అట్టు దీన్ని తయారు చేయడం కోసం ఒక మిక్సీ జార్లో బీట్రూటు క్యారెట్టు పాలకూర అల్లం ముక్క క్యాప్సికం అన్ని కూరగాయలు వేసేసి చక్కగా జ్యూస్ చేసుకోవాలి జ్యూస్ సపరేట్ చేసి దాంట్లో కొంచెం తేనె కలిపి జ్యూస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి తాగి మరి లంచ్ కోసం మిగిలిన దోశ పిండిని ఈ పిప్పి చక్కగా అందులో వేసి నూనె లేకుండా అట్టు వేసుకోండి నూనె వెయ్యకుండా చేసే వంటలు చేసుకోండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్